ஹலோ பால்வீந்த ஹோம் மேக்கரில் இந்த வாரம் ஃபுல்லாகவே நம்ம பீட்ரூட் ரெசிபிஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பீட்ரூட் வித் கடலை மாவு வச்சு ஒரு பொரியல் இது எங்கள் அம்மா செய்கிறதுல எங்கள் எல்லாரோட ஃபேவரட் எங்கள் அம்மா இது ரொம்ப நல்லா செய்வாங்க இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ரெசிப்பியை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இதுக்கு இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்குன்னு பீட்ரூட் தேவை ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் பீட்ரூட்டுக்கு அதே மாதிரி ஒரு கப் வந்து வெங்காயம் வேணும் வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இதோடய டேஸ்ட் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்தது கடலெண்ணெய் அப்புறம் கருவேப்பில்லை சோம்பு மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இது கடலை மாவு ஒரு மூணு இல்லை நாலு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இது பச்சரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு இப்போ இதை நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா கடலை மாவை தனியாக வதக்கிக்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு அந்த கொலை கொழப்பு கிடைக்காம நமக்கு கொஞ்சம் கொர குறன்னு கிடைக்கணும் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கணும் எது ஒன்றும் நம்ம கொஞ்சம் நெருப்பில் லைட்டாக வாட்டி வதக்கிக்கிட்டு செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இப்போ வானொலியில் நம்ம கடலை மாவை போட்டு கொஞ்சம் வறுத்துக்கிறோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்துடும் அது கூட அந்த ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சரிசி மாவை கூட சேர்த்து போட்டு வதக்கிக்கலாம் அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த டிஷ்ஷில் வந்துட்டு அந்த கொலை கொழப்பு இது இல்லாமல் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் இப்போ இது ரொம்ப கருகக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் பச்சரிசி மாவையும் சேர்த்துட்டோம் கருகிடக்கூடாது ஹீட் ஆகி லைட்டாக தான் வதக்கியிருக்கணும் ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி வதக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி வதக்கிக்கிறோம் இப்போ இன்னொரு வானொலியில் பற்ற வச்சு ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அதாவது இது வந்து பீட்ரூட் வேகிறதுக்காக நம்ம போட்டிருக்க தண்ணி தண்ணி லைட்டாக சூடானதுக்கு அப்புறமா அதில் பீட்ரூட்டை சேர்த்துடுறோம் சேர்த்துட்டு இது வந்து பீட்ரூட் வேகிறதுக்காக நம்ம தண்ணி ஊற்றுறோம் அதுக்கப்புறமா இதில் உப்பு சேர்க்க போகிறோம் உப்பு வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கான உப்பு கிடையாது பீட்ரூட் நமக்கு வேகணும் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொம் ரொம்ப கம்மியாகவே இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை சேர்த்துட்டு இது மூடி வைக்கிறோம் மூடி வச்சு இது வேக விட்டுறோம் பீட்ரூட் வந்து நல்லா வந்து வேகணுங்க இது வந்து நல்லா வெந்துருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த பாருங்கள் தண்ணி எல்லாம் சொல்லிடுச்சு பீட்ரூட் வந்து நல்லாவே வெந்துருச்சு இது வெந்ததுக்கப்புறமா இந்த ஏனத்திலே கீழே இறக்கி வச்சுட்டு அதில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா திருப்பி அந்த ஏனத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம டிஷ்ஷை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் கடலெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதில் நமக்கு கருகப்பிள்ளை சோம்பு மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது எல்லாத்தையுமே போட்டுடலாம் கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் வதக்கிக்கிட்டு நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் இதில் சேர்க்க போகிறோம் வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக சேர்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இதில் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வதங்குற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் நல்லா வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடணும் ஆல்ரெடி நம்ம வீட்டுக்கு வேக வச்சுட்டோம் அதனால் வெங்காயம் வதங்கணும் இப்போ தேவையான அளவுக்கு டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் மிளகாய் தூளும் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க நமக்கு எந்த அளவுக்கு இதில் காரம் தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இன்னொரு பாத்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேக வச்ச இந்த இது வதக்கி வச்சுக்கும் போது வெங்காயம் வதக்கும் போது இந்த பாத்திரத்தில் வேக வச்ச இந்த பீட்ரூட் கூட இந்த கடலை மாவும் பச்சரிசி மாவும் நம்ம வதக்கிட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா நல்லா அதையும் கலந்துக்கிறோம் கலந்து அதை நல்லா பிரட்டி வச்சுக்கிறோம் மிக்ஸ் ஆகிடும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பீட்ரூட் ஃபுல்லாகவே இது மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா பிரட்டி வச்சுக்கிறோம் ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கடையில் வெங்காயம் வே வேக வச்சுருக்கோம் நல்லா வேக வச்சுருக்கோம் அது செய்யும்போது சைட் பை சைடு நம்ம இந்த பீட்ரூட்டோட கடலை மாவு க பச்சரிசி மாவையும் கலந்து நல்லா திரட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த மிளகாத்தூள் கூட இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் எவ்வளோ உங்களுக்கு காரம் தேவைப்படுதோ அது அந்த மாதிரி காரம் தேவைப்படுதுங்கிறத விட நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் சாம்பார் இருக்குன்னா இது கொஞ்சம் காரம் கொடுத்துலாம் போடலாம் காரக்குழம்பு மாதிரி இருக்குது யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா காரம் கம்மியாக போட்டுக்கலாம் இல்லைனா தாளிக்கும் போது பச்சை மிளகாய் போட்டு இந்த மிளகாத்தூளை கூட போடாமல் இருக்கலாம் இப்போ இந்த பீட்ரூட் கடலை மாவு கலவையே இதில் சேர்த்துடுறோம் சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம வதக்க போகிறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கணும் இதில் கொலை கொலை போய் இருக்காதுங்க நம்ம ஏன்னா வந்து நம்ம கடலை மாவை தனியாக நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கோம் 
அதனால் இந்த கொலகரப்பு கிடைக்காது நான் உள்ளி செய்யும் போதே சொல்லியிருந்தேன் எது ஒன்றும் ஃபஸ்ட்டே கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு வெறும் செட்டியில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த கொலகொலப்பு இல்லாமல் நம்ம ரிசல்ட் கிடைக்கணும் அதே தான் இப்போ கடலை மாவுக்கும் நடந்துருக்கு கடலை பாவம் வதக்கிட்டு இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால பீட்ரூட் மேலே கொலக்கொலன்னு இல்லாமல் இந்த மாதிரி இந்த பாருங்கள் எப்படி கிடச்சிட்டு போகிறாங்க நல்லா உழுது உழுதாக நல்லா இதாகவே கிடைக்கும் நமக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க இது செஞ்சு பார்த்துட்டு இது டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி இதில் வந்துட்டு என்ன ஆல்ட்ரேஷன் செய்யலாம் உங்களோட ஒப்பீனியனையும் கொடுங்க ஆல்ரெடி சொல்லுங்கள் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ்களை கொடுங்க 